warning labels we found really work. The, there are 20, 30 random control trials now, and none of them have found GDAs work. A number, almost all of them that looked at the warning labels effect versus GDA found a significant effect. We really need Mexico to change its diet. And in summary, I just want to say that from an international scholar perspective, we have found that the only front of the package labeling that works is the, the warning label. I want to talk about reformulation. This is what the food industry did in terms of changing in the first phase, cutting the amount of sodium, added sodium, added sugar, added saturated fat in foods. And because they cut the sugar and saturated fat, they cut the energy. Uh, so this is a really remarkable change that a large proportion of the foods in the first, that were covered by the first phase changed before the end of the first phase of the logo to get rid of the warning label. The industry can do this, and it just need laws to make them do it and help them forward to do it. Este problema no se soluciona con una varita mágica, no se soluciona solo con una acción, sino con un conjunto de acciones, con una política de prevención de obesidad y enfermedades crónicas. Uno de los elementos de esta gran política es el etiquetado frontal de alimentos, que es el motivo de esta reunión. El propósito del etiquetado frontal de alimentos es guiar al consumidor en el momento de la compra. Esto es muy importante, guiar al consumidor en el instante de la compra sobre los productos empaquetados que son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o que tienen alta densidad energética. Esto debe lograrse en unos cuantos segundos con los que cuenta el consumidor al momento de la compra. Es decir, debe ser visualmente simple y señalar la advertencia de manera clara y contundente. El etiquetado frontal vigente en México, las guías de alimentación o los GDAs, no es útil para este propósito. Dada su complejidad, e investigaciones realizadas en estudiantes de nutrición y resultados de la ensanud de medio camino, han mostrado que este etiquetado, el GDA, no es útil para la toma de decisiones en el punto de venta por no ser entendible y no aportar información simple para la toma de decisiones en el momento de la compra. Este etiquetado fija límites de azúcar muy por arriba de las que fijan todos los países del mundo. Irresponsablemente se está, afortunadamente no funciona, pero si funcionara estaría llevando a un alto consumo de azúcares en este país. De modo que este etiquetado es indefendible. ¿Cuál es el propósito del etiquetado? Que esto es muy importante porque elimina muchos de los debates sobre otros tipos de etiquetado. ¿Por qué queremos un etiquetado de alimentos en México? En México tenemos el, un problema para el cual ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nos indicó que lo que tenemos que hacer es reducir tres ingredientes críticos, que son azúcar, grasa y sal. Debe ser una estrategia de política pública que permita que la mayor parte de la población identifique de forma simple el contenido de estos ingredientes críticos en productos industrializados y de manera rápida. Esto pues ya de, por definición elimina eh, al GDA, al etiquetado que tenemos actualmente, y otros etiquetados que no permiten identificar particularmente estos ingredientes que son los que nos están causando el problema. Las ventajas del etiquetado de advertencia para alimentos ultraprocesados es un etiquetado que evalúa de manera rápida eh, la calidad nutricional de los alimentos. Se ha demostrado que es el que se entiende mejor y eso lo, 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 lo comentó ahorita el doctor Popkin. No hay ningún otro eh, estudio, eh, ningún otro etiquetado que tenga este nivel de comprensión y eh, facilita la toma de decisiones alimentarias saludables, pero también algo muy importante, promueve la reformulación y también es el único que ha demostrado eh, estos cambios en reformulación tan rápidos.